Escucha África. mtazamaji asante sana kwa kuendelea kutazama damu kanatawala na karibu tena kwa sehemu ya pili ambao kama unavyotuona tumeongezeka ni ishara tosha ya kwamba mgeni wetu ameshawasili na tuko naye hapa karibu sana na tumefurahi kukuona na kwa niaba ya mtazamaji utajitambulisha ili wajue leo tuko na nani hapa mita kama Naila Abdalla mwana wa tati kwa kutetea haki za kina mama na watoto wao. Na mwanzo wa wanaharakati ulianzaje anzaje tukianzia hapo? Ah, sema na kweli ni kitu ambapo tunaweza sema ni passion. Ni kitu kinakuja tu chenyewe. Kwa hiyo tunaamini wanaharakati ni mtu yote. Anaweza kuwa mama mbovu, anaweza kuwa mtangazaji kama mwenzangu hapa anaweza kuwa mtu yeyote yule bora aweze kujua kwamba haki zake zimeweza kukeuka ama anaona bila anavyozungumika kwa njia moja au nyingine. Mm-hmm. Na wakati wangu pengine tukisema ni kuwa katika shirika mbalimbali ya kutetea mm-hmm. haki za kibinadamu alafu pengine labda contract ishe ama mm-hmm. nini lakini kama bado una ile hela bado atamani kufanya mm-hmm. ikani lazimisha mimi pia kuona kwamba sio mwisho wa kule ama kitoka mahali pale kwa kutetea haki za mm-hmm. mashirika ipo mambo mengine pia unaweza kuendeleza na vitu vingi vilimsababishia mimi hasa katika eneo linalotokea mm-hmm. kisauni nilipelekea mm-hmm. mimi kuangalia ni jinsi gani nitaweza kusaidia jamii yangu mm-hmm. kutoka maana na visa zinazo kwa kumba mfano kama vile visa tunaboka bila nabo kwa masuala ya uhalifu kwa wakati kwanza no. na uh, masuala ya terrorism mm-hmm. leo watu wamekuja kuvamiwa usiku na nani na watu mm-hmm. usiojulikana mm-hmm. naamka asubuhi naona kuna maiti zimelala pale naamka asubuhi nakuta polisi na kijana wanapigana unakuta mama na anakuwa katika hali isiyo isiyo kuwa ya kawaida mm-hmm. usiku nakumbuka hivi kulikuwa ni usiku mwezi wa ramadhani mm-hmm. uh, polisi walivamia nyumba kutaka kumtafuta yule ana wanaotafuta mm-hmm. kama anavyosema mm-hmm. lakini waliweza kutuadhabisha sote bila nzima mm-hmm. ule mama alijia alitoka bila hata nguo bila yani alitoka tu mwache ni mwanamume yani mm-hmm. visa vingi vimeweza kutumia ile ile zaidi ni pale tulipo kuwa wakati wa 2017 kutokea scandal ama kutokea nyimba za haraka kwa karibu wasichana 200 takriban mbili kwa muda mwezi mmoja siku waliweza kupata nyimba wake wadogo na visa vya bibi na bwana dinosaur zilizokuwa zikifiri katika jamii niliposa nikakaa nikasema jamani tuelekea wapi tutakuwa kila siku tutaelekeza lawama kwa serikali tutakuwa kila siku tutaelekeza lawama kwa shirika hili kwa nini kama mimi nisitokeze niweze maana inaamini change comes ukiwa mimi nitaweza kubadilisha taswira ya kisauni ni sehemu kisauni si mahali watu wanapofikiria basi itakuwa nimebadilisha jamii nzima katika itakayo kuja na ndio kusaidia na wakati ni hapo tu visa hivi nimepelekea mimi kuwa mwanaharakati na kiki professional ni nasomea business management and strategic ni masuala mengine tofauti kabisa na mambo ya ya kiwa na harakati. Sasa hata familia ikaisha ikaishanga wewe umesoma wewe unasoma hata unalafu unarudi tena una unakaa una kusukumana na na community na serikali. Kama hiyo ndio passion na ni kujitolea. Maana ke tuseme kazi hizi zetu ni pako kujitolea ndipo utaka kupata ufadhili kama utapata ufadhili utapata usipopata na hali ilivyo ngumu basi tuendelee tu struggle kutetea haki za 
Mm-hmm. Na pengine nitakuuliza tu kama tulipokuwa tumeweka kwa mada ni jinsi gani tunaweza kudhibiti hivi visa vya kijinsia na ukiukaji wa haki za watoto wewe kama mwanaharakati na umefanya kazi mpaka sasa una yani unajua kabisa haya masuala ya, ya, ya covid kwa jamii. Kwanza kabisa tukiweza kuangalia vile jinsi haki za watoto zinakiukwa hazianzi tu kwa upeke wao. Zinaanza kwa katika jamii katika familia. Mhm. Pale tu bibi na bwana mm-hmm. mama na baba wataanza mtafaruku mm-hmm. hadi sasa tayari umeshaanza kukeuka haki za ujana mtoto mm-hmm. na takriban tuseme katika kila siku mhm ofisi zetu mm-hmm. tunapokea maandishi za child negligence mm-hmm. child neglect lack of responsibilities watoto kutawanyika mm-hmm. mama yuko huku baba yuko huku hadi wale shule yani kutokana na zile divorces mhm between the family ama between the parents mm-hmm. inapelekea kwanza kabisa mtoto kuzaa yake yake mhm malafu pale pale utapata kwamba atakosa malazi mazuri mhm atakosa chakula kizuri mm-hmm. atakosa elimu mhm atakosa ili furaha kama mtoto mm-hmm. mtoto ana furaha yake tu na mtapata wanaona wenzao wana hiki wana kile ili kama mtoto ana ana kuna mmoja fulani na ndipo hapo tunaamini kwamba haki za mtoto zinaanza pale anapotungwa hata katika katika mzee mtoto haki yake haianze tafanya na tembea mwenye mtoto yaanza pale mlipo kukubaliana mama na baba kwamba ndio mtaka mtoto wakati mm-hmm. sisi tunakubaliana mm-hmm. tuzae ama tusikae tufae yani mambo yamekuwa yani rahisi mm-hmm. lakini tunapata sana jamii haielewi wao ukiolewa ama mkiowana la, la kwanza ni mpate mimba ama mm-hmm. la kwanza ni mshike mimba mm-hmm. familia pia culture inaamini ukiolewa bibiarusi siku mbili tatu lazima ushike mimba mm-hmm. no lazima jamii kae wakishika mimba mm-hmm. ama wakitaka mtoto katika maisha yao mm-hmm. wanalipa gani katika ule mtoto naam si wazae wa watekeleze wa watupe wa wafanye mambo yenyewe mm-hmm. tukosa hapa tukaelia na tumejaribu kujelimisha jamii kwamba mm-hmm. mtoto haki yake inaanza pale mlipokaa wewe na baba ukamtungo na mtoto ndani ya chumbo mm-hmm. mpaka atakapotolewa na mpaka mwisho wake ni responsibility yake na si kwa sababu ni hata responsibility kutoka kwa mwenye Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu amesema hawa ni amana na wapendo muangalie mm-hmm. na mwa mwa pele haki zao mm-hmm. za kibin adam za kibin za, za mtoto mm-hmm. so unaona tunaambiwa na mwenye Mungu na pia serikali iko katika children act mm-hmm. inajaribu kusimamia kabisa katika masuala ya watoto na kweli kabisa ikifika katika mambo ya watoto serikali na mashirika mbalimbali tunayofanya na wao huwa hatufungi na mm-hmm. hata hivi sasa hivi tuko na kesi kubwa sana iliweza kupeperusha katika mitandao mm-hmm. ya mtoto wao kuwawa na mama wa kambo wa kambo mm-hmm. eh tukaenda kotini tukajaribu kutilia na kuipush hiyo kesi uh, lazima kotini hiyo mm. justice system ni jaribu mm. kutafuta ushahidi ile kutosha lakini bado tumeendelea nayo hiyo mm-hmm. hiyo ni moja na nyingi nyinginezo lakini mm-hmm. mambo ya sodomu unapata mtoto watoto wana defiwa sana mm-hmm. watu wamesahau kama wale ni viumbe mm-hmm. wa dhaifu mm-hmm. hawana nguvu mm-hmm. wakati yule mm-hmm. mm-hmm. watoto ni watu mmoja ambao ukiwaeka chini ukiwaeka katika misingi mizuri mm-hmm. tuamini hizi vitu zote vitaweza mm-hmm. kupungua kupu mm-hmm. sasa katika kisauni wanasisitiza katika awareness kwamba iwapo familia itakugana iwapo familia itawachana mm-hmm. wale watoto wanawapelekea wao kuja katika hali mm-hmm. hii na ukija kuona vizuri sana wale watoto wanaojiunga uh, katika hizi kwa kwanza ama ni hata hizi tumeona ni jana mm-hmm. wameshikwa kutoka kwa mm-hmm. kuna yeah. tatu mpaka 17 mm-hmm. ukiangalia hawana wazazi mm-hmm jaribu kutafuta takwimu za mm. utapata mmoja na dalile kana nyanya mm. utapata labda mmoja ile kana jirani ukijiuliza mm. hao wazazi wako wapi kutekeleza majukumu yao mm-hmm. na mimi ungekuwa na mwenendo mzuri mm-hmm. familia iko katika strong uh, pillars ya kuweza kushikilia kudhibitisha kuwalea wale watoto katika responsibility leo hawange kwa kwenye koti ama hawangeshika mapanga kukatakata watu mm-hmm. unaona haki zimeanza kukiuka 
kwanza. Mm-hmm. Na kuna kisa ambacho niliona mkishughulikia ki pia kuna mtoto alikuwa amenajisiwa na mzee hapa Kisauni na mkawa mnazungumzia. Sasa ningependa kujua ni huwa ni mbinu gani mtumia pengine kuona kisa kama kile kimetokea. Nyinyi mwaandamana mwazunguka kwa community ama mtumia mbinu gani kuhakikisha mtoto yule kama yule mtoto mmempata mmempeleka hospitali na mwenye ametengeza ama ametekeleza ule uhalifu ama am, anachukuliwa hatua. Sana sana tukiweza kupata hizi taarifa katika mm-hmm. uh, jamii wa mwanzo tunawashauri mm-hmm. kwamba iwapo ataweza your department is different with prayer. Mm-hmm. Watu wetu hawajajua prayer yeah. ni kuanzia mwaka 18 kwenda juu mm-hmm. mzima mm-hmm. lakini ukwenda chini ni defilement. Mm-hmm. Na defilement mm-hmm. inategemea. Unaweza kuna defilement na, naomba kuongea wazi makisi sio tu na harakati hatufichi. Mm-hmm. Maana hizi picha picha zetu sana zili ndo zimetupelekea sisi kufanya hivi. Mm-hmm. Defilement ni kama umemwingilia mtoto mm-hmm. ama iwe tupu ya mtu mzima kumwingia mtoto mdogo mm-hmm. wa chini wa miaka 18 mm-hmm. chini ya miaka 18. Mm-hmm. Alafu uweze kumwingilia Uh, kwa sehemu yake ya mbele. Mhm. Iwapo utamwingilia mtoto wa kike kwa sehemu ama mtoto wa kiume, maana tunaangalia watoto. Watoto wote. Eh, uh, kiume utakuwa umemnafisi mm-hmm. kwa upande wa mtoto sodo. Mm-hmm. Sana sana wanatoelewa jamii yetu. Ah, huyu amemrepo. Mrepo mm-hmm. ya msichana mkubwa ama uh, uh, mtoto wa miaka 12 na amerepiwa. Na amerepiwa. Mm-hmm. So hiyo jamii lazima ielewe. Mm-hmm. Iwapo utapatikana kama jambo kama dangi, kama hivyo, mm-hmm. usipanike. Mm-hmm. Wala usishtuke. Mm-hmm. Kweli najua sasa hizo mama na kwa na adhabu baba na kwa na adhabu mm. wajomba wala mm-hmm. kwa na na shutuma lakini wana waweze kuchukua subra mm-hmm. kukimbie polisi mm-hmm. polisi watao kibiza direct uh, msitali mm-hmm. na kama ni mtoto mdogo watakuwa ile PRC form pale post general mm-hmm. wataweza kupiga post mm-hmm. general mm-hmm. sio wapeleke msitali mmoja kwa hivyo hizi zingine za private hawaezi kwa mfano nikienda beyond scope aende ah uh-huh. kulingana na sheria na act inaposema kwamba government institution ndio uh-huh. inakubalika katika kesi zetu kotini uh-huh. na vitu zilipitishwa na pia ni kweli kwa sababu wako na wako na vifaa uh-huh. vya kupima ndio uh-huh. pale usimoshe mtoto uh-huh. sana sana utapata ah mimi ndomoshe ama sasa utapata mtoto yuko katika hali mbaya sana Mm-hmm. Hii ni jambo tunaongelea si jambo zuri kilishuhudia mm-hmm. mimi nilishuhudia ya mtoto mwezi mna wao wow, ni mdogo mtoto mwezi mna mtu mshike baba mzima uko unafikiria nini mhm mtoto aliingia na tumbo yakavurugika na kitu ni mtoto mm-hmm. mm-hmm. so ile zile vitu tunavoona katika jamii mtu anatamani mtoto mdogo mhm mtoto wa kike mm-hmm. mtoto wa kiume Mm-hmm. na tuko na life case na jamaa mshiko mm-hmm. kiembeni mm-hmm. mwezo wa Ramadhani mhm ustad wa kwa ustad sasa mhm mshika mtoto wa kiume Ramadhani 27 kumi la mwezi mhm akapiga bi baba basi watu wapiga makelele basi ya ustad bado mazizia ah mtoto wa kiume na Mhm. Sasa nyinyi muandamana, pengine mpate kama hiyo. Eh, sana sana huwa tunaifuatilia. Mhm. Mtoto wangu mama na ya familia yake. Mm-hmm. Na ifariji mwanzo tumeipa sheria ya kusema kwamba ni haki yako mtoto wako kufanya hivi. Mm-hmm. Na vifungo vya hivi ni hivi ni hivi. Mhm. Tumuelezea. Ukifuatilia hiyo yake mtoto anapata haki. Mhm. Au tunapika polisi, polisi wanapelekwa wanachukua pia free form inarudi kunakuwa kufanya arrest ama kufungulwa sasa file kotini mm-hmm. inaenda kwa ofisi ya DPP DPP wanafanya na DCI wanafanya mm-hmm. investigation mm-hmm. kama sasa hii kuna kesi moja iko na mtata kidogo ambapo mm-hmm. sasa tunaona lack of gap of uh, policies kama mm-hmm. uh, laws kwamba mm-hmm. mtoto imagine wajua sheria ya tungo kitungo mm-hmm. sheria huwezi kusema ndio imekamilika hivi na tunaposema katika sheria sana sana wajua ni mtoto mwenye anasema ni huyu. Ah, iwapo kuna ule mtoto mdogo sasa haezi kutamka. Sheria bado haija sema hapo ni hivyo. Ndio tuko katika mchakato na ofisi ya director of public prosecutor ambaye kiwe mtoto mmoja mwaka mmoja anayefanyiwa dhulma za kujibisia, dhulma za za ngono. Hawezi kuongea na kuwa vipi bali. Hata wao pia wako katika hali ya kujadili tutaleta psychology. Mhm. Kinyata kimwangalia ule mtoto msikolojia kimuelezea hata 
wanaweza kumpata vizuri kwa hizi kesi zinaendelea lakini sana tunaambisha mpendekee watoto wapime na hili ile na sana sana sisi kina mama kama hiyo kesi imekosa scientific evidence scientific evidence pengine ingepimwa ile mani pale ama ingepimwa zile uchafu chafu alafu ikachukuliwa na 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 ya sample ya wale wanaume walioweza kumwingilia mm-hmm. na wale wanaume ni insist mm-hmm. ni watu wa ndani karibu ni maami mm-hmm. lakini sasa uwezi jua ami ni watatu katika ile nyumba mm-hmm. na babu na nyaya hatuwezi kujua katika mm-hmm. wanaume watatu walimwingilia ni mtoto kike wakati mtoto kike ripoti kutoka kwa maana tu mbele na nyuma mm-hmm. lakini haijulikani ni ya nani mm-hmm. na ule ni mdogo mwaka mmoja mmoja mm-hmm. kama sita aizi kunge mm-hmm. mtoto alikuwa na maumivu mtoto alikuwa halali mama yake alikuwa anakutuelezea kwamba kwa wakati hata atakikukaa ni maumivu yale mm-hmm. na haki za watoto ni muhimu sana katika jamii mm-hmm. tuweza kupiga kelele tukaita mpaka social media tukaita uh, media kuweza kuhamasisha haki kwa huyu mmoja amefanyiwa kuna ngapi kuje au wangapi wamefanyiwa wana nyamazi mm. sana sana katika jamii yetu wanasema ah mambo kama haya bwana tusiyaseme ni aibu wacha tu yafunyenie tu amalizie huko mm. ndani ni urongo ni makosa makubwa kama wazee wa mtaa wataweza kukubaliana na mambo kama haya ama kama jamii kuweza mm-hmm. kuifungia macho ah ndio mlawiti mtoto wa kiume ah usikuseme ni ustad ni uongo hapo na haki za binadamu iwe ni ustad iwe ni nani yeyote hata atakaye keuka haki za mtoto haezi kupewa cheo kama hicho. Mhm. Kwa sababu watu wanapiga kelele, kupiga kelele kwetu ni kuweza kuhamasisha pia jamii. Mhm. Na kuweza kuambia wale wenye wamefanyika kama jambo kama hilo waje wajitokeze na waongee. Mke pia wengi wamedhulumiwa wa kisiri. Mhm. Lakini hawajui ipo atasema vipi. Mhm. Wengine unasema unapata kesi nyingine mtoto wa kike amepata mimba ili jinsi ukimsikia tu bila amepata mimba mwaka kumi tatu kwa ni kitu cha kawaida mtoto mm. akienda pale akimpaela mm. akimpa hivi hakiki kwamba ni haki yake alikuwa anaweza amekiukiwa haki zake kama mtoto wake na kifika kotini huwa tunajadiliana na majaji huko na ma magistrates na office of the director of public prosecutor alafu kwa kesi sana wazi kuchukuliwa mara za watoto mhm na wara unasikia maneno hayo nasikia yanahuzunisha sana na yako katika jamii yanahuzunisha sana wanawake wamewahi kuhusika pia katika kuhamasisha hususan wale boda boda riders na wale assistant chiefs chiefs na maafisa wa polisi gapsua zinatokea wanawake sasa kama unaposema kwamba ni swala limefanyika kwenye familia pengine mm. inaonekana ni aibu inajaribu kufunikwa funikwa huku mm. haki ya yule mtoto iki kidhulumiwa mm. sasa kama hili ambalo unasema kuna wanaume watatu mm. na isinge kwa rais pengine kwa wanaume watatu wa kwenda kufanywa uchunguzi pia mm. wamefanyiwa uchunguzi mm-hmm. lakini kama tunaposema kwamba pia katika ikifika katika evidence collection yeah. kuna vitu vingine kama mtoto haezi kuongea yeah. ule mtoto angekuwa kidogo kimekuta kimo yeah. pengine wameka 4 5 ambapo sana sisi kwa tuona ni mtoto ameka 5 4 wenyeweza kuongea ndio lakini kumbe sasa ni ndio ambapo mtoto wa wachana wewe yeah. hawezi kuongea yeah. sasa hapo yeah. gap itapatikana vipi i mean evidence itapatikana vipi iwapo labda tu ni baba ni baba ama ni mjomba ndio anaisha pale ndio itakuwa ni main suspects mm, lakini, lakini hawa uweze shika kwa wengine ule hakumfa hakumfanya mm. itakuwa mmekiweka ule pia ule haki zake pengine ule babu ha ndo amefanya nyinyi mm. naona hakufanya na mchukua yule mjomba mchukua wale wajomba umewafunga sasa lazima kuonekane evidence iwapo pale mama angeweza na pia pale tunarudi tena ndio tetsi za wazazi mama utamwachia vipi nyanya mtoto wako ndo fanye kazi same mbali mm-hmm. pia unaangalia ni hali ya maisha tunaposema mm-hmm. sasa hivi mtoto atakute uchumi mm-hmm. lakini 
yote tisa kumi kifika masala ya mtoto lazima mm. wazazi wawajibike haswa kina mama mm. maana sisi ndio tuambiwa ndio walezi wa watoto mm. which is very true mm. na baba ndio wewe kututafutie sisi tupate kula na kuendelea na maisha mm-hmm. nikosa hapo tunaweza na kuhamasisha tuna program mbalimbali na tunaomba ufadhili mbalimbali kama shirika la Kiafrika limeanza kutusaidia sana kuweza kuhamasisha masala ya watoto na gender based violence mm-hmm. Hiyo ni watoto tu. Kuna na mambo ya gender based violence mm-hmm. kwamba pia mwanamke anaweza mwanamke na mwanaume wanadhulumiwa. So mm-hmm. tunataka zile programs zikiwepo katika jamii. Mm-hmm. Kama sio kama hivi tutawala mm-hmm. TV imetolea. Mm-hmm. Ujui nani anasema pale? Mm-hmm. Ujui nani pengine mmoja ameweza kusema ah kumbe mimi nikifanya hivi nafaa kufanya hivi. Lazima report police, lazima utafute watu wa kupeleka pale useme. Mm-hmm. Sana sana pia watoto wanashindwa na wazazi wao. Mm. Unapata kama sisi tunapata upeo zaidi ya kuweza kujibodi mtoto wake na kufunguka kwa uraisi. Mm-hmm. Ukimuuliza mbona huko kwa mama ama mbona huko kwa baba? Mama ni mtani baba tarije. Mhm. Kama utaeni ukiangalia huku na huku mm. sisi kama wazazi tunaweza jinaumu na sisi kama wazazi pia tuweze kujinaumu. Sasa mm-hmm. kama watu katika hizo jadala ma debate sasa tufanye nini sisi kama wazazi tuko mm-hmm. katika zile awareness zetu mm-hmm. ni yani yote tisa kumi lakini tujue watoto ni mabuku yetu kabisa mm-hmm. sasa labda kuna dalili gani ambazo unaweza mueleza mtazamaji pale kwamba akiona dalili fulani ajue pengine kuna haki za mtoto zinazoendelea eh sana kama tuseme kama ni mtoto wa mdogo awe ni wa kike ama wa kiume mm-hmm. anapita mahali ama anaona kuna mambo tofauti si ya kawaida mfano akimwona ustaa ama akimwona mtu yote amemuita hamjui mm-hmm. asiweze kumfikiria mm-hmm. mm-hmm. na yapo atamshika ni yeye wakati yule <coughs> yule atoke pale sana watoto wanatishiwa maisha na hawa perpetrators mm-hmm. eh maana yake wanaambia ukitoka hapo ukisema nitakuua unaona mm-hmm. sasa hiyo inferior umemweka yule mtoto mm-hmm na ma, mtoto ni mtoto anaamini kweli utamtamua utam, mm-hmm. no. kama mtoto akimtoke okay, kwambia kitu kama hiyo amegugua surali amefanya nini niko na kesi nyingine mtoto ameka mitatu alimvua akampata tu peremende mm-hmm. alimpata tu peremende akaniambia hii sweet ni yangu alafu ni akanivua suari akanivua suari akaweka dudu unaona ah. they explain it so open to an extent unaona kwamba sometimes pia sisi kama wazazi lazima pia tukae na watoto wetu mwambie mama mtu asikuvue sura yako huku hata hii walimu wanafanya hivyo kwa mm. shule hata mm. msichana wangu wa kike anambia mama tumefundishwa somo moja na mtucha you don't touch us walimu wanajaribu ni huko ni kunao kila kukicha hawaelewi mambo hayo katika mistari ya mbele kuweza kuhamasisha watoto ukipatikana jambo kama mzazi kidia utas. Mm-hmm. Polisi watakwambia haya watapata hiyo PFC form ama hiyo ni pick nini utapeleka post general. Mm-hmm. Ukipeleka katika sipitali kuu ya serikali utapimwa na ni bure. Mm-hmm. Kwa watoto mm-hmm. ni bure napeleka pale post gender based value kwa gender recovery center mm-hmm. uwaelezee kwa mama mtoto wangu amelaktiwa mtoto wangu alafu atapeleka kwa miaka na kisa hizo laboratory mm-hmm. ya kiserikali mm-hmm. si laboratory nyingine mm-hmm. uh, atolee hizo kama ni evidence ni blood ni specimen ni nini hizo nirudisho alafu unarudisha si polisi mm-hmm. polisi wana file case mm-hmm. labda nikiendeleza tu mjadala kidogo umechukua hatua gani kuweza kuongea shule kusa kuongea na hao wanafunzi mm-hmm. hao watoto wenyewe kuhamasisha zaidi very good swali so, zuri sana hilo tumejaribu kama shirika mm-hmm. lakini tumeona kwamba wizara ya elimu kidogo ina ile watoto na mimi uh, wizara ya elimu ni ni wizara moja na protect na most of the time hapo pewe hiyo idhini inachukua muda sana. Mm. Siku hizi hawakubali. Wanasema sasa ndio mnapoje kuwa kuambia vitu yenye hawa. Yaani watoto wao ni kama moyo wa watoto wao hawa. Nafikiri nafikiri labda 
kama ni mwalimu mkuu anaweza kuwa na usemi kama huu. Eh, usemi kama huu. Lakini wanakuambia mpaka uje na barua kutoka kwa ministry ubaliane mm-hmm. na hizo program sana wazina kwa funded. Lakini most of the time nafata wafadhili wanaona kwamba kwa nini ifanye hivi wakati wanaweza kufanya policy? Yaani kuna vitu vingi sana vinaweza kuletwa. Lakini ni moja au njia moja nyingine katika shirika tunatizamia kwamba tujaribu kufikia mashule pale ama tujaribu kuifikia hizi uh, salamu zifike njiani. Unaweza kutumia njia mbadala mm. labda badala ya kwenda shuleni moja kwa moja kwa wanafunzi mm. unaweza kuomba mpate ruhusa ya kuwa na kongamano na, na walimu labda sasa mpate ruhusa ya kuhamasisha walimu ndio wapeleke zile salamu kule kwa wanafunzi. Yeah, yeah. Maana naona kwa plan international kidogo wamepiga hatua na kama wanaidhini mm. idhini ya serikali mm. kutembelea hata shule mbalimbali na mm. kuweza labda pia mgejaribu ku shirikiana na plan wow. international ndio waweze kuwapatia ile fursa na mwanya wa kupenyeza na kuingia mpaka shuleni maana yake hayo wanayofanya wanayafanya pale plan international mm. na hata uhamasisho huo mimi nilifanya mm. kupitia plan international yeah, kule yeah. mashinani kilifi na kwani sasa inakuwa ina rahisi sana maana yake kuna wadau ambao wanatumiwa wanahusika kama hao boda boda riders wanapobeba mtoto kutoka eneo moja mpaka jingine okay. na serikali katikati huenda kuna unaona yeah. eh, sasa wale wanahamasishwa sasa wanahamasishwa na na ningependa yeah. labda uzungumzie evidence collection maana yake kuna kuna kama hizi karatasi za sandarusi hizi lakini ni chupi ambayo mtoto alikuwa amevaa na imetapakaa damu na uhifadhi wake unatakiwa uwe vipi kuna kuna hii pepa nasema nini kama pepa bag kama politi na kibeba kwa politi ni tayari ina fanya jasho ina kuwa eh sana sana pale pale kama sasa hizi vilivyo karatasi tulizo navyo kidogo zinastahili pepo na nini huwa sana pale pale kishapatikana obvious utaichukua utaifunga vizuri au utaipa kwa pepo bag mbadilisha nyingine na ukipeleka kule msitani wenyewe wataangalia evidence ataandika pale katika daktari katika zile form wanaongezea blood extraction yes it is form to enye inaweza is there any other discharge form in the wenyewe daktari ona wanazijulia alafu pia wanaambiwa assess it physically ubalie kwa macho yani pale katika ile form kwa daktari ataangalia yes na msingi ni ni na ni na sana sana uwa yani madaktari wengine wanaelewa kitu gani kwa nutrition gani wataandika human penetration full penetration half penetration ndio pale na daktari wanaweza pale kuweza kuangalia ile mwanamke kiasi gani sana sana zingine ni ile indecent act ni kwa chukora kamkata process kidogo na ni lakini is not full penetration but yote pia yote tisa kumi bado tu ni ni makosa amekiuka haki za mtoto ile ni full kota what super is on process is an indecent act na na unaweza zungumzia vipi the sexual offenses act 206 eh sexual offenses act hata juzi tulikuwa na shirika tukiingia dini au mistake uh, there is a lot of uh, recommendations so just as you could recommend mm. or just as you could make is of policies that the implementation yeah ni kesa kwa mkuu clear waliweza kusema kwamba there is a lot of accountability uh, issues of financial resources wanasema nikiweza kunikuka wakasema ni vitu yani vitu bado inataka more but kama tuko na hiyo act kama kuna law nzuri nzuri katika nchi hiyo 
Mm. I wish you got me as a candle, yes, gaps kuthibitisha kwamba alikuwa na nia ndo inakuwa changamoto ama nini eh hizo ndo kama nilikwambia that is gaps in law na gaps katika sheria ni kwamba pengine hizo tempted intention hizo vitu zote huwa mm. zinaangaliwa katika koti mm. na sana sana zingine ni intention intention na patana yani judge anakwambia yani uko sawa tu wote ukaelewa mtu this is not in the malalamishi kutoka kwa watu wetu mm-hmm. kwamba vipi mbona usiambe niniyo mbona mm-hmm. bado yuko nje yazunguka na nini basi inakuwa ni ngumu kwetu kwa jamii kuelezea okay. kwamba bond hata mtu awe ameumwa mm-hmm. 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 chachiliwa yani ndio ushahidi ni kiungo kikubwa katika koti niambie kwa nini ule magistrate pale ama ule judge yuko pale haizi kujua ni jambo gani Everything, everything. Mm-hmm. Ah, okay. To judge them mathematically. 
lakini hata hizo siku hizi watu wanasema kuna photoshop watu hawaamini sana hizo video sana lakini sasa evidence inatoka pale kwa ofisi ya pendezi na ofisi ya mashtaka mhm wakika chini wakika mini kesi mtu amefanya ama wanaona jadiliana alafu ndio wakati polisi ni arrest ama afanye nini aepe alafu ndio ipeleke kule na gerezani mhm ni process ndio maana tuna project moja ya social sija accountability social accountability project accountability project tunasema ikitoka kwa kitengo hichi kimeingia kitengo hichi ni wapi kuna litaka shida eh kitengo hichi ni kipi kodi kipi kodi mpaka magistrate ama sana sana ukienda na kesi kwa kesi moja utakuta itakuwa na mali fulani office Aiso mjaribu leoni inasonga kesi lakini alafu kama hali kama hali hapo patakuwa apiga pozi na hiyo ni kesi moja je hizo kesi zote zilizo pale kuna kwa mfano wewe sijui kama mnafanyaje mtoto wa mpingine hiyo sasa ame umesema kuna tofauti ya kurepiwa na ku na sasa ame defile amekuwa defile pengine ya kuna miaka 15 sasa yeye anajijua paka anajua nani amefanyia hicho kitendo kwa mfano ni babake alafu ameenda kesi imeisha baba yuko nyumbani wamerudi pengine kama ni ametoka na bondi ama kuna hata kama ni kifungo alimaliza kifungo na akarudi na yule mtoto ile kitu haimtoki kwa akili sasa sijui wa mafanyaje kwa mtoto yule yani kuhakikisha kwamba yeye anakubali yule bado ni mzazi wake na pia ile kitu haimount hata kwa maisha yake haiji kumsumbua na pia kwa jamii kwa jamii kweli so sana ndio sasa hapo tunaingilia katika psychosocial na kuna kwa na witness protection sana sana kesi zikienda ile kwa ule mtoto atakagundua katika ile mandhari kama ni kesi kesi zikienda karibu si jirani ama ni mtu sana sana atakapo katika rescue center yake hata kama ni umefanya jambo hili hata si babako tu mtu yote atakuwa na ile trauma atakuwa na depression na tumeona wengi wasichana wengi kwa kitu hapo unaona ndio mwisho wa maisha yao eh unapata pale kitu hapo kwamba mental illness ama mental health yake imeweza kuwa low tunaona kwamba hana tena faida tunaita survivors au victims au watoto pia kwa sababu jambo kama hilo ni jukumu letu kama mashirika ama kama serikali katika agenda uh, social and, and gender ministry of social and gender and culture which kulia maanani kwamba wachukue wale mtoto ama mchukue wale mtoto mm-hmm. katika rescue center if kama familia mtaweza mm-hmm. haiwezi uh, kuniniyo kuangalia lakini sana sana na wale familia gani anaweza kujitolea mm-hmm. lakini sasa hapa kwa kwa rescue center mm-hmm. chache no kesi ni nyingi kuna space unataka ukipiga simu kuna nafasi hakuna hivi ninapokuambia hatuna rescue center za maalum za kusema hapa ndo mali kwa rescue center mm-hmm. ni watu wamejitolea kama sema kuna kuwakilishi kuna mmoja amejijenga hiyo kitengo ije ijengwe vile watu wamepiga makelele sana mashirika mm-hmm. yamepiga makelele sana mm-hmm. kama tutole mtoto mm-hmm. na kule mtoto social workers psychologists watakuwa pale mm-hmm. watampatia nini mm-hmm. na pia ni nafaielezewe mm-hmm. familia jambo yametokea amefungwa kifungo mm-hmm. na nini lazima kutakuwa na ile psycho social support ama psycho social support sasa tunaona ni muhimu kwa kila jambo kwa sasa shirika sisi for justice huko katika mstari wa mbele kuweza kusema hivi viuko vya haki za binadamu vimetoka mara na kuwa na akili potofu akili zimechoka and there's something that is depressed gender based violence inatokea pale bibi na bwana wamepigana hata ukija kuuliza ni nini nayo tumepigana kweli na ni mtu na bwanake miaka 13 ni mental disturbance mental depression sasa tunaona mental depression iko katika very 
pirate sababu watu wanakufa wanauana watu wanauana mm-hmm. mapolisi yao ni nani au mm. state au assistant actor wote wanaingilia wana katika hiyo so pale utachukua mtoto mm-hmm. to rescue for the time wana wale mshkadao kwanza au witness protection maana most of the time they are the witness themselves mm-hmm. witness who are is age sexual offenses they themselves are the witness mm. Mm-hmm. Na pengine jamii sasa sababu mmesema huwa hamjaanza kutembelea mashule. Sasa kwa jamii mbali na kungojea visa mpaka mzazi akupigie simu ama aje ofisini kwenu akwambie na ile visa mtoto wangu alifanywa hivi nafanyaje. Pengine nyinyi wenyewe kama shirika huwa mnaenda kwa jamii ama mnakusanya watu ama mnakusanya wazazi, mnawafundisha, mnawahamasisha ama mafanya nini? Tutafanya sana katika malengo yetu creating awareness mm-hmm. to the community and to participate mm-hmm. in fighting for their rights mm-hmm. to make them participate mm-hmm. to fight for their rights mm-hmm. tunafanya sana community dialogue forum mm-hmm. tunafanya legal aid mm-hmm. tunafanya focus group discussions mm-hmm. tunafanya one on one interview ukiingia kwa ofisini unaoka unataka kuja jambo gani tunakana wewe tunafanya radio advocacy na sasa tuko katika social media online campaign maana yake tunaona sana utaka kuwashika watu ama wewe waeke tu kwenye kiganja za mkono wao utakufikia mm-hmm. so kama shirika pia sisi ni tuko na miaka miwili peke yake mm-hmm. uh, we are considering ourselves as babies but uh, we are not that baby size mm-hmm. we are trying as much as level with the best practice to kunayo mm-hmm. kutoka kwa mashirika mbalimbali mimi ni nafsi mm-hmm. na pia shirika ina tushika mkono kwa mashirika la Africa Africa mm-hmm. which is the, uh, I think is the leading uh, organization mm-hmm. in the country and mm-hmm. they are also going across Africa sasa ndo mm-hmm. wanatuambia ni wakati wenu wa kuweza ku kuendeleza hili gudurugu 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 la hapi la sasa za hapi za sana sana vitu yenyewe inaturudisha nyuma kweli nyuma mm-hmm. tutamani kufanya hichi mm-hmm. tutamani kwenda na shule mm-hmm. au kila shule uwezi kwenda mkono mtupu kweli mm-hmm. utamani kwenda mali plan hauwezi kwenda mkono mtupu kutakana vitu hapa na pale mm-hmm. lakini kuna mashirika na ile ambao wanafanya yanatembelea kwa kuhamasisha wa mashule watoto ambao wako mashuleni na pia wanatoa hizi ma sanitary towels wanatoa manguo pengine kwa maofa na <laughs> pengine mnaweza au unaweza tu kushirikiana nao museme pengine sasa nyinyi kama shirika fulani kwa sababu mwapeleka hivi wacheni na sisi tuandamane na nyinyi tuko na hiki kidogo mm. lakini tuta na sisi tutakuwa tunahamasisha watu jamii wanafunzi pale si lazima yani nyinyi wenyewe mjitolee wenyewe wenyewe zipo ambapo gaps kitu cha muhimu ni pale waliposema accountability and, and budgetary mm-hmm. pale katika budget ama pale katika financial mimi kama naweza kuelezea nimeanzisha shirika hili letu na sisters for justice mm-hmm. kwanza siku ya kwanza mm-hmm. amini usiamini pesa inatakikana mm-hmm. pesa inatakikana kulingana na ile maono unatofanya mm-hmm. eh? na ziko budget si ati mpaka mm-hmm. tuongojea wafadhili wa kutoka Ulaya mm-hmm. budget tunazo wenyewe katika uh, Mm-hmm. sana ile umesema wizara wizara ya masuala ya jinsia eh kifikia nafikiri ni naweza ku Rachel Shebesh ndio uko pale nafikiri labda ukitafuta njia ya kufikia tutajaribu tutajaribu maana ke tukienda tutaki kwenda mkono mtupu na pia tupeleka pale sisi na wale wasichana wanaojitolea katika shirika pia lazima uwapatie kitu kidogo maana ke pia ni watu wako na familia na majukumu tomba mungu tupata ufadhili tutafikia haya malengo tunataka kuyaendeleza
kabisa. Mm-hmm. Umesema umetoa mfano wa wale vijana wa likoni ambao waliuliwa kwa sababu ya kuwa wanashukiwa kuwa wahalifu mm-hmm. na ukasema vizuri ya kwamba sababu kama hizo za kuongezeka kwa wahalifu na mauaji ya vijana wadogo ni kuwa pengine ni bad parenting ama pia mzazi hayuko kabisa yani haonekani mm-hmm. mtoto analelewa na mjomba mtoto analelewa na nyanya ambaye hatakuwa wa karibu sana kumwambia mambo kama hayo sasa ni jukumu gani ama ni changamoto gani ambayo nyinyi mwafaa mfanye ama mmeamua mtafanya kuhakikisha ya kwamba hata kama mtoto amelelewa katika mandhari ya kuwa hakuna mzazi lakini hakui kwa kukua akiwa mkali kwanza ama katika uh, kuinukia kwa haya magenge ambayo yanampelekea mwisho kuuawa kama hao watoto ambao waliuliwa juzi ama hao vijana ambao waliuliwa likoni Uh, wajua ni visa yani ukiangalia root causes mm-hmm. utaweza pata root causes nyingi mm-hmm. lakini ngoja tuguse pamoja tu ile mm-hmm. pale mm-hmm. kwa research zetu nyinyi tumefanya mm-hmm. acha tukapata project ambapo tutakuta ufadhili hiyo mm-hmm. project specific itakusia parents mm-hmm. na teachers mm-hmm. tukiweza ku, kuiunga familia zetu mm-hmm. mfano tuilete kongamano mama na mababa mm-hmm. wazee na vijana mm-hmm. tukiwaelezea ni wapo mtashikana kama couples ama mm-hmm. kama baba na mama kama wazazi mm-hmm. basi vitu kama hivi vitapungua mm-hmm. hao halifu mnawaona ni watu wamekosa baba ni watu wamekosa mama si wamekosa ni mayatima mm-hmm. wajua unaweza sema yatima ni mambo mengi mm-hmm. baba zao wako mama zao wako familia zao wako lakini walitelekezwa wali mhm Eh? Mm-hmm. Kwa bibi na bwana mimi mwachana mwachana watoto na nyanya. Mm-hmm. Sana sana utapata watu wenda mara mwingi, utapata watu wenda wapi, utapata kazi nje. Watoto wanaishi nani? Watoto wa miaka 15 kushika panga. Amezo kitu kimempeleka yeye na sana tunakaa na wao. Mm-hmm. Tuko vikundi tunakaa na wao, tunaelewana na sister bana. Acha tu ni kwa hii. Mi kwetu hakuna hii, hakuna na poverty inachangia pakubwa sana. Mm-hmm. Poverty imepelekea yani maisha ina research zote za same poverty. Mm. Hata mm. mm. sisi tukizidi kuendelea kuangalia problem statement mm. tunapata poverty. Maskini, maskini mtoto kurepiwa, mtoto kufikaliwa, mtoto kufanya nini? Mtu kupigwa, mama kukaa kwa bwana ilo pigwa lakini yeye yuko tu yavumilie. Poverty is in 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 adobe ni halita isha. Ni wapo mtu mtu tunaweza ku marriage parents wakaweza kujaribu ku, ku stick mm-hmm. in order for them to raise those kids mm-hmm. wawe katika good environment maana ke hao hao watazote tawakata wao mm-hmm. tuwaone hao hao mmoja yuko na mama yake na nipe pesa mbona kuna pesa au mimi sina pesa eh wewe mtoto yani unapata mama pia wanapatia wanapatikana na majanga hayo yote mm-hmm. pia tunaita business investors wawe kae chini waangalie kama wanaweza saidia jamii kuwapatia kama anaga wa corporate social responsibility. Mimi mm-hmm. kizi zizi visa vikija kupatikana sitawafanya sisi ni biashara zetu. Mm. Sisi tuna biashara yani ili kwa wakati kisao ni kuna tamko la haja kufungua biashara. Mwanzo impesa. Impesa. Mhm. Ndipo goni, likoni. It's high time business people get to kae chini. Wangeni watasaidia hivi, wameti labda hivi. Kama ninapokuambia sisao ni crime itazidi kuendelea na talking open hatuna miabara yote hatuna sports centers mm-hmm. hatuna library mm-hmm. hatuna viwanja vya kucheza hatuna any social activities zote hatuna technical university hatuna nini hatuna chochote hata hizo shule ziko pale ni church kwa nini mm-hmm. watu wasijiunge katika mambo haya mm-hmm. ni mahali yani ome ameashiriwa uongozi uongozi nafikiri unahitaji uongozi unahitaji hata hivi niko na kesi kotini nimeshtakiwa tukamana nilijaribu kusaidia vijana kwenye ile ile uwanja ile kwanja ile the only kiwanja it is ukashtakiwa kisha ada ile pale nikaambia mtu kama ni grafas kama ni yeye ni go to court 
wewe ni disposable mm. na vijana ni watu wanataka kurefa ni wale wafungwa siku mbili ya tatu wakitolewa mezi tatu waambie usirudie so na sasa mimi tutafanya nini Wanaambia ni sirudie nifanye nini. Haya, wakija ku reform, wafanye biashara zao pengine chips kuku nini nini, wapata kitu kitokea ndio wao wa kwanza kushika. Wanatuumiwa kwa sababu ya makosa ya kwanza. Mm. So, lakini, kazi ngumu, kazi ngumu, mm. kazi ngumu lakini watu wazidi kuapa moyo, mm-hmm. atuambia usifanye ah, 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 ah tuambe vumilieni kama ni nywele hizi baba akata mimi kutoka mm. tu hivi nikapiga mtaa nini wote vijana wamejua mm. niambia tupunguze nishari nishari nzima mtu akushika kwa sababu ya nywele kata mm. shika pesa shika ukenda kata mm. wamuelezea kiuzuri mm. sana sana utapata mzazi nenda ukanywe hizo nywele si nini unajua pesa ile vile tunaongea tu muogopesha it's different eh kuna venye atakata ambia baba nenda Mm. Wasi kunini wasi ukae mtoto mzuri ni yani kuna venye wanaweza msoftisha mtoto sana ni vizuri kama wazazi kukaa tuongee na watoto wetu tuwape mawaidha maki mm. saizi ni mawaidha yenyewe hata msikite upate mm. watu kisha swali sana yako haya kanisani ni jumapili pekee tutapata mm. ibada ikiisha ibada ikiisha mtoto wa sadaka ile zao ndio hivyo mama mungu pana haja ya kuweza kupata uhamasisho zaidi na yes. labda kutumia mnasema social media na kuna tunatuma jumbe na taarifa zenu pale mm. labda mmefanya hivi vikao unasema vikao pia mnafanya mashinani eh yeah, mvikao tumfanya mashinani mm-hmm. tunafanya mjadala baina ya serikali na na jamii mm-hmm. tunaleta mjadala mm-hmm. serikali ni nani tunaleta police of CS tunaleta chief tunaleta CI tunaleta nani hapo kwa hiyo area tunamwambia haya hao ni jamii watu wanaongea kuna stima hakuna sibi nini mtoto wangu alishikwa bodi wapata sasa hiyo hiyo askari wajibu ni forum moja ambapo uh, ni one for i mean ndio ni mwendo sasa hizi usiku hali is trying to keep out nimesema ile mambo tena ya madumbano tena tujaribu kuyazuia acha tuulite hao si wao waona sisi tukienda maandamano unaona sisi maandamano kidogo waona sisi tupiga debe tu kwa ama tuongeane ah mm. tuwalete jamii wasikie wenyewe wasikwa wasika wasikie mwingine pale wao wanatoka na kesi za nyatao au oh, azijui na a very good public inquiry tufanye kubwa sana hapa red cross mm. ofisi ya director of public prosecutor alikuja kushika kichwa tu alishika kia tukamona kabisa DPP amebadilika tukamwambia sasa hizi pekezi tunazozipokea kila kukicha mm-hmm. DPP alikuwa amelengwa lengo na machozi judge wapo hapo wanasikia mm-hmm. yani ni ni pro, program ama ni sasa Hussein Halid analeta hiyo mm. wajua yeye ndio engagement, engagement. Mm. ya kwamba is hata wakirudi kule ofisini kwao wajue, wajue mm sababu wakienda ama wakiona maandamano wanawafuata wanasema mbona maandamano wafanya wa, wananchi wa wa, wa kujina hamasi ha, ha, lakini ndio hivyo na sasa unaona pia hata kwa maandamano uh, na harakati pia tunaweza tuna kinywa yani spaces mm. zetu mm. mambo yamekuwa mazito kwa sababu mm. lakini kazi nzuri mnafanya uh, ambayo inahusisha jamii kuhusiana hizi dhulma dhulma mm. hizi na kwa, 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 kwa tuseme mtu mzima aki ingiwa na uchu mpaka tende kitendo kama kile nini hasa wewe unachangia kulingana utafiti wako eh ni hata sana sana wa stress wao wenyewe wao wasema shetani wao wenyewe kama kama yasema ilikuwa na shetani eh ilikuwa shetani shetani amfanya nini mimi sasa una bibi wawili alafu uende ukafanye kitendo kama hicho tuseme shetani nasikia huko kotini akijitetea nasikia jua mimi sana kata lakini kuna evidence ya anaambia umepatikana kama hiyo ya upi jana mm. okay mbe full evidence umepatikana mm. ah kwa shetani na yeye ni shetani <laughs> shetani wengizo mahali hata usiki kama shirika tume kama jambo kwambia tuna research tunafanya ya mental health mm-hmm. mental issues is the main problem to many causes of gender based violence mm-hmm. apart from poverty ziko zote changamoto tofauti tofauti poverty ni lakini tumeonelea kwamba mental 
it's a it's a it's a it's a, it's a, it's a disease and you can't specify it is this na ni kitu kwetu africa hatutukuelewa huko uzunguno kianza kuvuja kusomento na tunaweza kutojiuliza it's easy asa kama mimi pia nimeweza kuita mimi mambo mengi ya mental mm-hmm. issues ndio inasababisha mambo katika iwapo mtu atakuwa katika soba mind iwapo mtu atakuwa akijiuliza kwamba mimi mtu mzima mm-hmm. tayari ameongea na kigari mm-hmm. ah kocha mimi ingilie huyu mtoto wa kike si nzuri unapata mm-hmm. ni akili ndio imemnini hapo mm-hmm. ndio umemtuma si ati ni tabia haimaanishi yeye ndo anaeleka afanye hivyo mm-hmm. wezi mlea mtoto wako aje awe mhalifu mm-hmm. unamlea mtoto wako aje awe kiungo bora katika jamii mm-hmm. lakini sana sana unapata ni hiyo unapata drugs pia mm-hmm. drugs pia zinachangia sana mm-hmm. uh, kama <coughs> chakula vitu umeleo ushapiga vyako anaona ni mtu mzima wala hata si mtu mzima hata sijui kama unaweza na mtoto awe mtu mzima unaona nini mtafanywe yani akili yako pia imetoka pale hiyo tukile ni akili mm, si shetani okay. si shetani <laughs> so tunasema ni akili mm-hmm drugs pengine ni poverty sana mm-hmm. sana ni poverty na kwa mtoto wa kike mia pili unamalizwa haja yako mm-hmm. na lack of morals sasa mhm na labda kama utafiti wenu unaonyesha vipi labda ni kitengo kipi ambacho kinahusika pakubwa na dhuluma hizi za za ngono kwa watoto au kipaji hizi haki za ngono kwa watoto yani ana si kitengo yani kundi gani maana yake hawa wapeleka boda boda wametumiwa sana kwamba wao ndio wanatekeleza mambo hayo pakubwa. Ah uh, sisi kule kwetu ama nikiweza kusema sana sana labda tuseme huko sehemu za chaani na nini tuweze sema ni maboda boda lakini sehemu za kule kwetu saoni boda boda kwanza ndo sana sana katika masuala ya security wanasaidia na wako katika mstari mbele kwa sababu ya kwa sababu ya security mm-hmm. na pia katika uh, shule sana sana shule za sound ziko hapo kwa hapo hapo pia ni nzuri mtoto atembee aende na kuni sasa kushtumu zaidi katika tabu la boda wala sasa ni mpaka na mimi hii yote naongea naongea best with the evidence they have na cases case studies they have lakini ni mtu tu sisi tuko na jirani sana sana mpaka na jirani yule information is very key mtu akunyime kila kitu lakini asikunyime information. Mm. Information is power. Mm. Information is a progressive. Yeah. Information ni kitu kimoja na ndio kazi yetu kama mashirika. Labda unashiriki na Sauni tuko pale Mwandoni Sunlight Building hapo tu next offices. Na pia tuko na mashirika tumeshikana na wao kama Metro wale iko kilifi kinango tumeunga kama network mm-hmm. iwapo kuna kesi nitapata ya pale mm-hmm. mtu amenipigia ama kwa facebook itakuwa rahisi ni mwelekezi kwa ule mwanzangu mm-hmm. inaitwa kilifi social justice center mm-hmm. inaitwa kinango social justice center tumeform kama group yetu tunaweza mm-hmm. kukubalia ni jinsi gani tunaweza kusaidia jamii mm-hmm. kama kwa na ndio kwa kukidilia sisi ile ile kupata ndo na wazee wazee wa mtaa wazee wa mtaa ambao mara nyingi ndio wanasuluhisha mambo pale kuweza kuna nini kuziba ama kukanyagilia kesi za watoto wazee wa mtaa ni viungo vikubwa katika jamii mimi nafanya kazi 
nusu kwa nusu na wao. Mm. Ni watu moja wanaweza kusaidia katika mambo yako na ni watu moja wa wanafanya vitu zao mtaani. Mm-hmm. Kumbuka wale hawako katika kweli ndio mm-hmm. mm-hmm. Ni watu wanatolea, mm-hmm. ni watu wako na hela ya kufanya jambo mm-hmm. na wanajaribu kuleta hizi sumu. Mm-hmm. Sana sana unapata pia tukio katika hizi mjadala na nyingine tukiwa kazi fora ah mimi mzee mta flani anipendi na wao ndo wanatumika na machifu mm. assistant chief kuuliza ule mtoto wa Salma yuko vipi mm. ah wewe uko in good terms na mzee mta ama yeye mzee mta ana beef na wewe atakwambia vipi mm-hmm. a good example mzee mta haimaanishi awe ni ule mzee mm. mzee mtu mzee mta ni vile tu ameikuwa mzee mta mm. lakini hata mtu yote ni kwa mtu wa mta mzee mm. mta kwa hivyo kwa hivyo mzee yani mzee mzee awe mzee ni awe ni wakati mwafaka jamii wakae chini tulileta jamii karibu mpaka wakawa sasa wako na chifu waenda kufanya ofisi ya chifu chifu kitokea miradi mbalimbali waitwa wale vijana ikaleta uhamao yani uiano bora katika hali hiyo ikiwa ta ofisi ya chifu yenye ngumu kuingia katika tuambie ile ofisi ni zenye na iwapo ofisi hii umeiona haikusaidii ofisa polisi ndogo ofisa sergeant amedhulumu nenda mkubwa wake yuko pale station OCS huyo mm-hmm. OCS umeona amekudhulumu ama wao hujapata haki yake yuko on duty yake SPD mm-hmm. so hizi reforms ziliwekwa pia katika serikali mm-hmm. ili kuongoza hizi makali ya jamii mm-hmm. 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 ya serikali ndio maana hizo ranks ziko pale sasa watu wakati wao program zetu mbalimbali. Kwa sababu mbali ya simu ambayo mtu anaweza kupata nayo pengine ameshikia mazungumzo haya na anataka kuwasiliana na wewe. Sawa. tuko na namba ambapo ni nianze sema 07500 saba pengine tunaona tu juzi baada ya kwa overwhelm nzuri lakini tunaweza kuwa hapa lakini unaweza kutupata katika mitandao ya kijamii ambapo tuko very active hapo tuko na uh, Instagram ni Instagram at @s4j tuko na Twitter handle Twitter tunasema s4j Mombasa na tuko na Facebook yetu sister s4j justice hali utatupata na hata hivi tuko katika hali ya kupata kesi mbili tatu katika mitandao sasa mnapatikana pale kisaluni peke yake ama mmekuwa mwanda pengine changamoto unapatikana ah uh, tuko pale tisauni lakini tufanya sound zote mhm ah ni CPO kwa sasa mm-hmm. tuko tisauni sio tunaenda nyali tunaenda kwenye huko changamwe tunaenda likoni mm-hmm. tunaenda jombo iwapo tutapata zaidi zaidi kesi zinazotoka huko mm-hmm. lakini sana unapata mtu akisha kuongea na wewe unamwelekeza na hiyo network tuko nayo inatupatia sisi urahisi wa mtu huku changamoto pia tuko na shirika mm-hmm. tumekubaliana na wao kwamba kitu chochote cha changamoto iwe ni nini wa kwanza mwe pale mm-hmm. na hapo sisi tutawafuatilia wanaitoa mm-hmm. haki na usawa mm-hmm. pia ni shirika tuna nimejaribu ku jaribu ku create lakini so far umesema hamjapata wafadhili mbali na huu ushirikiano ambao mnafanya na haki ya Afrika bado tujapata wafadhili mm-hmm. lakini tuamini wafadhili watakuja iwapo watakuja hayo ipo hatakuja bado tuna malengo yetu kusaidia jamii mm-hmm. jamii yetu ndo pengine hawa jamii ndo watakuja watatusaidia sisi <laughs> katika safari yetu tutatia mm-hmm. haki za binadamu pia tunafanya mentorship programs mm-hmm. mentorship ni tuna nime, kama mimi nimeweza kuona kwamba imeletea mimi sifa nzuri kwamba mm-hmm. wasichana wa kumaliza university wa kumaliza mm-hmm. college wa kumaliza mm-hmm. asingine ta primary mm-hmm. wanakuja tu na biamada acha tu nika hapa nikusaidie mm-hmm. kwa hiyo volunteers wamekuja wanajitolea mm-hmm. kusaidia jamii mm-hmm. which is a very good resource ama mm-hmm. good funding ama good donor mm-hmm. wala si lazima upewe pesa ili no, no. wao wamesaidiwa no mm-hmm ile huyu akikuletea kwa yake mtu kwa hapo tunapokea any volunteer tuko na social workers wanakuja wanajifundisha kazi mm-hmm. tuko na mawakili wako pale hata wajaanza kupractice lakini unapata ile uhamasisho tuko na 
vijana tu wanakuja wanafanya it's a friendly center katika mm-hmm. yeah. naona mdo umeuma siju utazungumza nini neno lako la mwisho kwa um, jamii kwa jumla kwa sababu wewe um, una dili na jamii eh mm-hmm. mimi nimesema kwamba jamii ndio wakati wetu mwafaka iwapo utaweza kukaa ukadhulumiwa ukachukua hiyo hiyo maji yani ukajiona hauko sawa mm-hmm. si sawa kwa utakuwa unitendea haki wewe mwenyewe binafsi mm-hmm. lazima utoke lazima ungalie ni jinsi gani utaweza kujiokoa wewe mpaka ukijiokoa wewe umeokuwa na jamii yako mm-hmm. na familia yako na hiyo generation yako mm-hmm. lazima utoke speak out kama umepigwa na bwana kama umefanya umegudumiwa ardhi umefanyaje toka tafuta haki yako hakuna ubaya kwa kutafuta tuamini haki inatajiri ipatikane yachukua muda sivunje na mm-hmm. na Asante sana. Kwa niaba ya Runinga ya Tawala tunasema asante sana kwa kuja na pia hongera kwa kazi nzuri hiyo unaifanya. Kwa sababu sio rahisi kufanya kazi kama hiyo bila pesa, bila mfadhili lakini mumejitolea na kweli mwafanya kazi. Kwa hivyo tunasema hongereni sana na pia tumeshukuru kwa pesa na kuendelea zaidi Aha. Haya muendelee na moyo huo huo na Mungu azidi kuwapa nguvu. Kutoka kwangu mimi Salma binti Athmani mpenzi mtazamaji nasema shukrani sana kwa kutazama damu kana tawala siku hii ya leo na pia asante sana kwa mwelekezo wa kipindi na mpiga picha Peter Menza kwa kufanya kipindi hiki ku endeshwa katika njia mwafaka kabisa kutoka hapa kwenye runinga ya tawala mimi na wewe mpenzi mtazamaji tupatane tena kesho wakati kama huu hapa hapa na endelea kutazama runinga ya tawala nyawara damu sana cha ziada amekwisha longa vizuri sana salma wa binti athmani na kama alivyosema basi tuna cha ziada tunakuwa na mazungumzo mazuri sana kuhusiana na dhulma za ngono pamoja na haki za watoto na basi wewe uwe na utazamaji mwema wa kipindi vilivyosalia na uwe na mchana mwema. Tumekucha Afrika.